삼국의 역사를 인물 중심으로 기록한 삼국사기 여기 알려지지 않은 한 건국 설화가 있습니다 온조 외에 백제의 시조가 또 있다는 것인데요 과연 백제 건국엔 어떤 얘기가 숨겨져 있는 걸까요? 그 설화는 옛수도였던 미래가 아닌 인천에서 시작됩니다 미추홀구를 대표하는 문학산에 뜻밖에도 백제 건국에 중요한 열쇠가 있다는데요 그 비밀을 밝히러 온 이들은 바로 떠오르는 글로벌 아이돌 버가부의 은채와 지인입니다 좋아해? 저 그거 영화 많이 봤어요 언니 명량 봤어요 명량? 진에게는 열두 척의 배가 남아있어 <웃음> 봤어요 봤어? 당연히 봤지 아 봤어요? 페리프 뭔데? 판타지 아니에요? <웃음> 너무 판타지인데? 페리프 나무나 아. 그 뭐냐 이거 주모 많이 봤네 엄청 많이 봤지 드라마는 근데 역사를 몰라 <웃음> 역사를 몰라요? 아, 오늘 배우면 되지 역사는 배우면 되죠 오늘 배울 거야 <웃음> <웃음> 안녕하세요 아, 안녕하세요 아이고 반갑습니다 안녕하세요 프리킹 이어스 프리킹 이어스 프리킹 이어스 안녕하세요 아이고 반갑습니다 너무너무 반갑습니다 네. 근데 어떻게 여기를 다 찾아오셨어요? 지인이의 고향이 인천이어가지고 아, 네. 잘 오셨어요. 여기는 보시다시피 좀 이상하죠? 여기만이라고 어. 생겼는데 네. 뭐 눈에 띄는 거 없어요? 되게 뭔가 비밀기지처럼 생겼어요. 네. 가운데 네 글자. 철벽보호. 그렇죠? 무서운 네. 느낌이 아, 들었는데. 네, 사실은 여기는 군부대였어요. 아. 이제, 어, 군부대 자리를 이렇게 역사관으로 꾸몄어요. 아, 그래서, 그래서 이렇게 비밀기지처럼 네, 네, 이렇게 한눈에 인천의 역사를 네. 볼수 있게끔 꾸며놓은 그런 아. 곳이에요. 아. 내고장에 대해서 우리 지은 씨좀 많이 배워가는 시간 됐으면 좋겠네요. 아, 네. 감사합니다. <웃음> 그래요. 우리 한번 그럼 들어가서 볼까요? 네. 네. 너무 좋아요. 미추홀 2000년의 역사와 문화를 품고 있는 문학산. 그 오랜 시간의 결과물들을 고스란히 보존하고 있는 역사관에서는 낯선 왕국의 이름을 흔히 볼수 있습니다. 우리나라에 건국신화들이 많잖아요. 네. 우리나라를 건국한? 단군. 단군 어, 그렇죠. 네. 단군신화가 있죠. 고구려를 세운? 주몽. 주몽 있어요. 네. 주몽 있고. 신라? 아래서 태어났어요. 박격거세. 박격거세. 백제는 누가? 온조왕이요. 온조왕 맞습니다. 온조왕이죠. 그런데 온조왕 이전에 이전에 또한 명의 왕이 있었어요. 바로 비류왕입니다. 백제의 또 다른 시조 비류. 그는 누구일까요? 자, 이 사람들이 어떻게 해서 여기까지 왔는지 우리 한번 이야기 들어볼래요? 네. 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 비류가 여기에 왔다 그래서 비류라는 사람은 주몽의 아들이에요. 아, 어. 몰랐죠? 네, 네, 몰랐어요. 아, 주몽 이야기 잠깐 해볼까요? 아, 네. <웃음> 화를 잘 쏘고 건장하고 씩씩하고 용맹하고 누구의 총애를 받아요? 왕. 왕의 총애를 받겠지요. 이복 형제들이 시기와 질투로 죽이려고 했어요. 어. 그러니 같이 못 있죠. 그래서 아버지의 나라를 떠나서 내려오게 돼요. 그래서 부여라는 나라에서 졸본부여라는 곳으로 와요. 졸본부여에 연타발이라는 왕이 둘째 딸 소선호와 혼인을 시켜줘요. 소선호와 주몽이 결혼을 하게 된 거예요. 백제의 비류 설화에 따르면 소선호는 주몽을 만나기 전 북부여왕 해부루의 서손 우태와 결혼해 두 아들을 낳습니다. 그 첫째가 비류. 둘째가 온조인데요. 우태가 죽자 소선호는 부여에서 쫓겨온 주몽을 도와 고구려를 세웠고 주몽은 소선호를 왕비로 삼게 됩니다. 예전에 부여 있을 때 이미 주몽은 결혼을 했었어요. 어머. 그래서 집에 있는 부인 예씨 부인이라는 부인에게서 아이가 낳았어요. 바로 유리 왕자가 아버지를 찾아서 옵니다. 대박. 그러니 비류가 태자가 될 생각을 하고 있었는데 장자인 유리가 오니까 주몽이 유리에게 태자권을 줘요. 아 그러면 비류는 어떻게 되겠어요? 자기도 또 
나중에 어쩌면 후안이 될지도 모르겠다 싶어서 동생 온조와 엄마 소선호와 같이 남쪽으로 다시 아버지의 나라를 떠나서 또 내려오게 돼요. 어디까지 왔느냐? 지금의 북한산 거기까지 올라서 탁 내려다 보니까 너무 너무 좋은 거예요. 북쪽에는 강이 흐르고 동쪽에는 또예쁜 산이 있어서 방어가 잘돼 있고 남쪽에는 넓은 평화가 있어서 농사 짓기 너무 좋고 서해 쪽으로는 바다가 있어서 적들의 방어할 수 있는 아주 좋은 땅이에요. 같이 내려온 신하들 또 동생도 형님 여기다가 나라를 세웁시다. 이건 하늘이 내린 아주 좋은 땅인 것 같습니다. 라고 얘기를 해요. 그런데 비유 생각은 또 달랐어요. 아니다. 나는 저기 저 아래 바닷가 근처에다가 나라를 세울 테니 너는 여기다가 나라를 세우거라. 그래서 온전은 열 명의 신하들과 같이 이남인 위례성에다가 나라를 세우고 나라 이름을 십제라고 합니다. 한편 비류는 더 아래 아래 내려와서 어디까지 내려오느냐? 바로 문학산자라 아래까지 내려오게 돼요. 바닷가 근처에 내려와서 물가의 작은 마을이다라는 뜻으로 미추홀국을 세웁니다. 실제로 문학산 곳곳에는 비류가 세운 미추홀국의 흔적들이 남아 있습니다. 그런데 바닷물이 어때요? 짜요. 맛있어요? 아니요. 맛이 없어요. 우리가 먹을 수 있는 물이 아니에요. 또 바닷물이 많은 동네라 땅이 습해요. 농사가 잘안 돼요. 백성들이 힘들어해요. 동생한테 가보니까 아, 오곡백가가 만발하고 아주 풍요롭게 잘 사고 있는 거예요. 비루가 고민을 합니다. 아, 내가 생각을 잘못해서 우리 백성들이 이렇게 힘들어하는구나. 고민 고민하다가 결국에 죽고 말아요. 결국에 죽고 말아요. 어머. 그러자 온조가 여기까지 전부 다 아우르게 돼요. 그래서 나라가 점점 커졌잖아요. 이름을 백제다 하고 고치게 됩니다. 그래서 온조와 비류는 백제의 건국 신화에 나오게 돼요. 백제의 시조가 온조다. 또 하나는 처음에 미추를 먼저 여기다가 예, 정착을 했기 때문에 비류가 시조다라고 하는 아 설이 두 가지 설로 나와 있어요. 그럼 사람들이 대부분 온조의 이야기는 잘 알고 있지만 비류라는 인물은 잘 모르겠네요. 네, 그게 아쉬운 점이 비류가 왕국을 세우고 얼마 얼 했는지라는 그 기록도 자세히 없어요. 우리가 왜 건국시나 또는 나라가 멸망하면 건국 시기와 멸망 시기가 있잖아요. 그런데 비류는 기원전 18년에 시작이 됐다는 내용은 있어도 끝이 정확하게 없어요. 어떤 분들은 10년을 못 채우지 않았나라고 얘기도 하고 네, 그런 게 조금 아쉽기는 해요. 그런데 여기에 왜 왔을까요? 왜 바닷가 근처로 왔을까요? 아니 완전 그것 때문 아닐까요? 다른 나라로 이제 펼치러 가 오케이 오, 맞습니다. 비류는 해상왕국의 꿈을 꿨어요. 네, 그때 당시는 우리가 육로로 다른 데 중국과 무역을 한다든지 이런 게 어려웠잖아요. 그러니까 바닷길을 열어야겠다. 해상왕국 그걸 꿈꿨고요. 그리고 두 번째는 바다에는 뭐가 많아요? 뭐를 얻을 수 있죠? 소금? 맞습니다. 소금입니다. 아. 네. <웃음> 소금이 그때 당시는 전력물자였어요. 소금이 돈보다도 더 귀했어요. 그래서 첫째로는 해상왕국과 소금 때문에 여기를 택했던 거예요. 그런데 그거보다 먼저 중요한 사람들이 살수 있는 물과 농사를 질수 있는 게 조금... 어, 너무 안타까운데... 네. 어쩌면 소중한 가족을 지키고 더큰 나라를 세우기 위해 미추홀로 향했을 비류. 미처 예상치 못한 척박한 현실 속에 
백성들을 고난에 빠뜨린 왕이라는 죄책감과 부끄러움에 결국 허망하게 사라지고 말았는데요. 분명한 건 백제의 시작에 그는 빼놓을 수 없는 인물이라는 거겠죠. 여기에 담긴 역사 얘기가 웹툰으로도 이제 나왔다고 하니까 많은 관심 부탁드리고 우리도 꼭 찾아보자 이거를 제목이 열국 스캔들이라고 합니다 어, 여러분 너무 좋네 네. 저희가 그 웹툰의 OST도 불렀으니까 많이 많이 들어주세요 네, 감사합니다. 감사합니다 지금까지 먹어보았습니다 감사합니다, 감사합니다.